فعنوان لقاء اليوم وكان عرشه على الماء قال الله عز وجل في سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الجزء من الآية الذي سنتحدث عنه قول الله جل وعلا وكان عرشه على الماء الله جل وعلا في كتابه العظيم ذكر عروشا لعباده للمخلوقين فقال عن الصديق يوسف ورفع أبويه على على العرش ولم يكن يوسف إماما أعظم لم يكن يوسف إماما أعظم وإنما كان مسؤولا عن خزائن الأرض وذكر الله عز وجل عرش ملكة سبع قال المؤرخون إن اسمها بلقيس إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فأثبت الله عز وجل عروشا لبعض عباده للمخلوقين وعرش المخلوقين مكافئ لهم هم مخلوقون وعروشهم مخلوقة مكافئة لهم وهؤلاء المخلوقون أحوج ما يكونون إلى إلى عروشهم أحوج ما يكونون إلى عروشهم فالعرش يطلق على السرير الذي يجلسون عليه ويطلق جملة على من حول العرش من الخدم والجند والأحراس الذين يحرسون الحاكم يحرسون الأمير يحرسون الوزير يحرسون الخليفة يحرسون هذا المعظم من الخلق الجالس على العرش لكن الله جل وعلا خلق العرش فالعرش مخلوق لكن الله جل وعلا مستغن كل الغنى عن العرش ومستغن كل الغنى عمن يحمل العرش وعمن حول العرش وعن كل أحد ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن العرش وحملته ومن حوله وسائر وسائر الخلق كلهم فقراء إلى من؟ فقراء إلى الله على أن القرآن دل على أن العرش أعظم المخلوقات وأنزهها طهرا فلما يقول رب العزة وهو رب العرش العظيم يفهم من باب أولى أن الله جل وعلا لما كان ربا للعرش فهو رب لغير العرش من باب من باب أولى لأن العرش سقف المخلوقات وأعظمها وأجلها على الإطلاق ولذلك استحق بفضل الله وبقدر الله أن يستوي الله جل وعلا عليه قال رب العزة عن ذاته العلية الرحمن على العرش استوى وهذا الاستواء استواء يليق بجلاله وعظمته فنحن نعلم يقينا كما قال الأخيار من أسلافنا أن الاستواء معلوم لما معلوم؟ لأن الله أخبر عنه ربنا يقول الرحمن على العرش استوى ربنا يقول ثم استوى على العرش فالاستواء معلوم لكن كيف استوى؟ لا نعلم كيف استوى لما لا نعلم كيف استوى؟ لأن الله قطع الآمال في معرفة كنهه جل وعلا قال الله عن ذاته العلية ولا يحيطون به علما وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير فهو جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته قال جل وعلا في صورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن عن خلقه وهو معهم جل وعلا بعلمه وبقدرته مع الخلق عامة بعلمه وقدرته ورحمته ورحمته وسعت كل شيء ورحمته وسعت كل شيء ومع خواص عباده وأوليائه معية نصرة وتأييد ورحمة وفضل كما قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال جل وعلا عن موسى كريمه قال كلا إن معي ربي سيهدين وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة مع عباده من بني إسرائيل فهذه معية خاصة 
فتضمنوا التأييد والنصر والرحمة لأولئك الذين فضلهم الله جل وعلا فكل ولي لله الله جل وعلا معه معية تأييد وهذا لا يمنع البتة أن يكون الله جل وعلا وهو كذلك مستو على عرشه بائن عن بائن عن خلقه ثم تأتي مسألة يذكرها العلماء إذا ذكر العرش أيهم خلق أولا العرش أم القلم أيهم خلق أولا العرش أم القلم ما الذي دفع العلماء إلى هذا القول دفعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فاخذوا من مفرده اول ان اول ما خلق ماذا القلم والله عز وجل هنا يقول وكان عرشه على الماء لكن يمكن حمل كلمه اول على انها بمعنى انها بمعنى حين يعني حين خلق الله القلم عندما خلق الله القلم قال له اكتب قال ابن القيم رحمه الله في نونيته والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبل على الهمدان والحق أن العرش قبل لأنه حين الكتابة كان ذا أركان هذه ثلاثة أبيات من نونية ابن القيم نأتي الآن لبيان الأبيات حتى يفهم مقصوده رحمه الله يقول والناس مختلفون قال الناس هذا يسمى عام أريد به الخاص لأن ليس كل الناس يعلم هذه القضية وإنما أراد العلماء الذين تكلموا في هذه القضية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان والمعنى أن الناس العلماء يقرون إجماعا أن الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب فوجود القلم لا ارتياب فيه والناس مختلفون في القلم الذي خط القضاء به من الديان الديان اسم من أسماء الله الحسنى هل هذا استفهام هل كان قبل العرش أي هل كان القلم قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمداني أبو العلا الهمداني إمام من أئمة المسلمين حنبلي المذهب عرف بالسنة من علماء المسلمين أي أنه كان يرى أن في المسألة قولين قولان عند أبي العلا الحمداني يعني منهم من قال إن العرش قبل ومنهم من قال إن القلم قبل ثم قال رحمه الله ابن القيم قال والحق الحق عند من أجيب عند ابن القيم فقد توافقه قد تخالفه فعندما يقول عالم من العلماء والحق أو الراجح هو يتكلم عن ماذا عن نفسه فلا يلزم أن يكون قوله صوابا قال والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان ابن القيم يقول إن العرش كان موجودا ذا أركان عندما أمر الله خلق الله القلم وأمره أن يكتب وما قاله ابن القيم في ظننا هو الحق وأن ترجيح ابن القيم هنا صواب والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه جاءه وفد من بني تميم فقال يا بني تميم اقبلوا البشرى قالوا بشرتنا فأعطينا قالوها مرتين بشرتنا فأعطينا سكت عنه فدخل ناس من أهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم وأهل اليمن أرق أفئدة ألين قلوبا قالوا قد قبلناها ولم يشترطوا ثم قالوا له يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره كان الله كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فلو نظرت إلى الترتيب كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء لعلمت كما استدل ابن القيم 
على أن الكتابة كانت بعد أن كان ماذا كان العرش وكان الماء فالماء والعرش كلاهما مخلوقان قبل أن يخلق القلم لأن القلم خلقه وكتابته مرتبطة بالعالم الدنيوي لها تعلق بحياة الجن والإنس خلق السماوات خلق العرض كتابة الطاعات كتابة المعاصي كتابة الوفاة كتابة الأرزاق لكن العرش والماء ليس لها علاقة ب بالخلق ليس لها علاقة بالخلق لا علاقة بمن بالخالق جل جلاله لها علاقة بالخالق جل جلاله فهذا الحديث حجة واضحة بينة لمن قال من العلماء إن العرش كان مخلوقا قبل أن يكتب القلم قبل أن يأمر الله القلم أن أن يكتب وهذا العرش سقف المخلوقات وقد تمجد الله تمدح الله به كثيرا في كتابه فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال جل وعلا ذو العرش المجيد والآيات في هذا أكثر من أن تحصر بمعنى أنها مستفيضة لأنها ليست معدودة فالقرآن كله معدود هذا من وجه من وجه آخر يتعلق السجود غالبا في الأحاديث بالعرش فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشمس وطلوعها من مغربها قال أنها كل يوم تشرق ثم تسجد عين عند العرش والله أعلم بكيفية سجودها ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يسجد عين عند عند العرش ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البعث والنشور قال فأكون تحدث عن نفسي عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق فأرى موسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور وهذا يدل على أن للعرش قوائم والإنسان مما ينبغي أن يوطن قلبه عليه أن يعلق قلبه بالله ومن التعلق بالله حقا أن الإنسان إذا أقبلت عليه المدلهمات لا يتذكر حينها إلا عظمة رب الأرض والسماوات كلنا يسمع بالمجاهد الليبي الكبير عمر المختار رحمه الله رحمة واسعة قال شوقي فيه إفريقيا ضج افريقيا مهد الاسود ولحدها ضجت عليك اراجلا ونساء والمسلمون على اختلاف ديارهم لا يملكون مع المصاب عزاء كان موته فاجعه كبرى رحمه الله لما جاء المستعمرون يضربونه وجنده وجيش المسلمين معه بالطائرات جاء من حوله من الاخوه الليبيين يفزعون اليه الى عمر المختار قالوا يا شيخ عمر العدو استعمل الطائرات وليس لنا بها قدرة قال رحمه الله هذه الطائرات تحلق فوق العرش أو تحت العرش قالوا تحلق تحت العرش قال إن معنا من هو فوق العرش وهذا جواب عظيم لا يوفق إليه كل أحد وإنما يعرف تحلق القلب حقا بالله عند اتيان المدلهمات الكبار التي يفزع فيها اهل الدنيا الى الدنيا الى اهل الدنيا لكن من كان قد وطن نفسه على القران على السنه على ما يتعلق بالله جل وعلا اذا جاء شيء مثل هذا اول ما يتذكر عظمه اول ما يتذكر عظمه ربه جل وعلا وكلما كان الانسان معلق معلقا قلبه بعظمة ربه جل وعلا بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه رزق التوفيق في أمر دينه ودنياه هذا ما تيسر إراده وتهيا إعداده وعان الله على قوله حول قول ربنا عز وجل في سورة هود وكان عرشه على الماء وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ألبسنا الله وإياكم لباسه العافي والتقوى وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين